姐姐非要带我回家，是要做点什么吗？弟弟果然是守信的好孩子，欢迎回家。不调查还真发现不了，原来你打的是公司的主意。你破解了我的电脑密码，可能。你知不知道侵犯他人隐私是犯法的？不知道调查这么多资料的人，算不算犯法？姐姐要是不把资料调查清楚，怎么在公司立足呢？这种理由，骗骗我爸就算了。你觉得我会信吗？那姐姐怎么做，你才会相信呢？放心，姐姐会保护你的。姐姐也好保护你。你小时候是不是去过天使孤儿院？回答我，没去过。你说不说？我去没去过跟你有什么关系？不要挑战我的底线。底线。私闯他人房间，骚扰自己的姐姐，你说这是你的底线？我再给你最后一次机会，你要不要说？没去过。阿玉，微微，出来吃夜宵了。他怎么样了？正在治疗。他应该是从孤儿院刚跑出来的，明天我。这里可是医院，干嘛？师哥，你直接。哎、师哥，你不是不让别人坐你床吗？查房去。啊！忘记做自我介绍了，我叫谢赞。你这师弟比你可爱多了，我这小伤不,不用。别动！别忘了，你还欠我一个答案呢。所以你跟踪我，姐姐最好乖一点。不然，师哥，主任家里，我真的不是故意的，打扰了。你这个师弟，他真比你可爱。在那个小女孩醒来之前，你哪儿都不许去。今晚你就睡在这儿。姐姐是那种懂事的人吗？师哥，刚才那美女谁啊？稍等点。行啊，师哥，终于动凡心了啊。
睡着后倒是一副人畜无害的样子。姐姐怎么撩完就跑啊？那弟弟还想做什么呀？这时间地点不合适吧？师哥，这小女孩谁啊？问她，这孩子管她叫妈呢。你看热闹不嫌事大，爸爸。小小朋友，这父女相认的场面，好感动啊！师哥，你真是闷声干大事啊，佩服啊！闭嘴，小朋友，我不是你爸爸，你认错人了。你真的不是我爸爸吗？可爷爷说，他要去很远的地方，会换爸爸妈妈来照顾我。爷爷是骗人的吗？嗯嗯嗯。团团，爷爷呢没有骗你，以后呢你会有比别的小朋友更多的爸爸妈妈来爱你。嗯，比如我，我是许妈妈，他是白爸爸。谢谢叔叔谢爸爸，不哭了啊！姐姐，白医生也在。秋雨，什么情况？他的状况，出去说。谢叔叔来喽。这个小女孩患有严重的先天性心脏病，那可以治愈吗？需要进行心脏移植手术，但是现在的问题是，她没有监护人，只能找到她所在的孤儿院进行认领。但是这笔手术费用很高，恐怕我来垫付这笔费用